నమస్తే అండి మా నా మీడియా ప్రోగ్రామ్కి స్వాగతం ఈ మధ్యకాలంలో ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరిగే రాజకీయ పరిణామాల్లో ముఖ్యంగా ఒక పదం వినపడతా ఉందండి అది విజిల్ బ్లోయర్స్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ అనేది వినపడతా ఉంది అంటే చాలామందికి మా మన మన అంటే మన సబ్స్క్రైబర్లు కానీ మన ప్రేక్షకులు చూసే వాళ్ళందరూ కూడా మాకు ఫోన్ చేస్తూ ఉన్నారు సార్ ఏంటి సార్ ఇది విజిల్ బ్లోయర్స్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ఏంటి అసలు ఏంటండి ఇది అని వాళ్ళు అడిగారు తర్వాత నేను అడిగా ఇది మీకు ఎట్లా తెలిసింది పదం ఎలా వచ్చింది అని అడిగితే ఆపరేషన్ గరుడ వివరాలు చెప్పిన శివాజీ గారు అంటే సినీ నటుడు ఆయన ఆయన ఇట్లా దీని ఒక డిస్కషన్లో ఒక ప్రముఖ రాజకీయ నాయకుడు ఆయన మధ్య జరిగిన డిస్కషన్లో ఆయన విజిల్ బ్లోయర్ విజిల్ బ్లోయర్స్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ గురించి ఆయన చెప్పారండి అసలు దానికి దీనికి ఏం సంబంధం అని అడగడం జరిగింది సరే అంత అంతకుముందు నేను ఒక వీడియో కూడా చేశాను దీనిపైన అంటే కూరాలో కొంతమంది క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు నేను సమాధానం చెప్పాను సో అంత పెద్ద యాక్ట్ గురించి కూడా నేను పెద్దగా వీడియో చేయాలని అనుకోవాలి ఆ టైంలో కానీ నాకు నవ్వు వచ్చింది శివాజీ గారు కినో రాజకీయానికి అలాగే ఇప్పుడు జరిగిన రాజకీయ పరిణామాలకి అలాగే ఆయన చేసే ఆపరేషన్ గరుడకి అలాగే ప్రత్యేక హోదా ఏపీకి అంతా ఓకే ఆయన అంటైతే పూర్తిగా ఆయన గురించి అంటే నేను సినీ నటుడు అని తెలుసు కానీ అని నాకు వివరాలు ఏం తెలియవు అయితే ఆయన విజిల్ బ్లోయర్స్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ఉంటుంది అది అని చెప్పడం జరిగింది అంటే ఈ రాజకీయాలకి విజిల్ బ్లోయర్స్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్కి ఏమైనా సంబంధం ఉందా అని నాకు నాకే డౌట్ వచ్చింది సో ఇంకా సామాన్య వ్యక్తులైన అందరికి కూడా ఈ రకమైన డౌట్ వస్తుంది అసలు ముందు నేను విజిల్ బ్లోయర్స్ యాక్ట్ ఏంటి ఏంటో చెప్తాను చెప్పిన తర్వాత మరి ఆ శివాజీ పెద్ద ఆయన మరి ఆయన మరి అంత గొప్ప ఆయన మరి ఎందుకు ఆ పదం వాడారు అది దేనికి ఉపయోగపడుతుంది లేకపోతే ఆయన వాడింది ఏ సందర్భంలో వాడారు అసలు ఆయనకి సబ్జెక్ట్ వచ్చా రాదా ఏదో లేకపోతే ఈ మధ్యకాలంలో ఏదో పిచ్చి పిచ్చిగా ఆయన ఏదో గరుడ పురాణం అవి చెప్తా ఉన్నారు సో ఆయన మరి మరి ప్రజలను పక్కదారి పట్టియటమా అయితే మరి ఆయన అనేది నేను ఆయనకి అగెనెస్ట్ కాదండి ఆయన మా మాట అన్నారు మన ప్రేక్షకులు అందరూ మనకు చెప్పారు కాబట్టి నేను దాని మీద వివరణ చెప్తున్నాను అంటే నేను ఎవరికి అగెనెస్ట్ కాదు నాకు ఎందుకంటే మన అందరికీ మన పర్సన్స్ అందరినీ లీగల్గా ఎడ్యుకేట్ చేయడమే నా యొక్క లక్ష్యం కాబట్టి ఏంటి ఒకసారి ముందు ఈ విజిల్ బ్లోయర్స్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ గురించి మనం తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది మీకు విజిల్ బ్లోయర్స్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ఇది ఇదండి విజిల్ బ్లోయర్స్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ అంటే అంటే ఈ పదం వినటానికి బాగుంటుంది ఇదేంటంటే విజిల్ బ్లోయర్స్ ఏంటండి ఏమి లేదండి విజిల్ అంటే మన నోట్లో చిన్నప్పుడు పాట ఉంటుంది కదా విజిల్ ఆ విజిల్ వేసే వాళ్ళని బ్లో అంటే విజిల్ని బ్లో చేయటం అంటే ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే ఈ పదం అనేది బ్రిటిష్ కాలంలో అంటే అక్కడ బ్రిటిష్లు పరిపాలన విధానంలో అలాగే ఫ్రెంచ్ పరిపాలన విధానంలో కూడా ఎవరైతే అవినీతి అక్రమాలకు గురి చేస్తారో ఆ విషయాన్ని రాజుగారికి స్వయంగా చెప్పేవారు అంటే విజిల్ వేసి మేలు కోల్పోటం అంటే మనం చెప్పాలంటే పోలికేక మన భాషలో చెప్పడం మన తెలుగులో పోలికేక లేదంటే మేలు కోల్పోటం అంటే అలా ఆ పదాన్ని మనం వాడుకోవచ్చు అంటే విజిల్ విజిల్ వేసి మేలు కోల్పోటం అంటే ఏంటి ఉదాహరణకి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల్లో కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వాల్లో కానీ ఎవరైతే కేంద్ర ప్రభుత్వ నిధులతో పనిచేయబడే సంస్థలు కానీ ఇవన్నీ కూడా కరప్షన్ జరిగినప్పుడు అవినీతి జరిగినప్పుడు ఒక సామాన్యుడు ఎవరైతే ఉంటారు ఒక సామాన్యుడు ఎవరైనా నేనైనా మీరైనా చూసే వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఒక సామాన్యుడు విజిల్ వేసి ప్రభుత్వాన్ని మేలు కోల్పోటం అంటే పడుకు నిద్ర అవసరం ఉన్న ప్రభుత్వాన్ని విజిల్ వేస్తే లెగుస్తారు విజిల్ వేసి అయ్యా ఇక్కడ పలాన దగ్గర అన్యాయం జరుగుతుంది అని చెప్పడాన్నే విజిల్ బ్లోయర్స్ మళ్ళీ ఇక్కడ ప్రొటెక్షన్ అంటే ఎవరైతే ఆ విజిల్ బ్లోయర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో మేలు కోల్పోయే వాళ్ళు ఎవరుంటారో వాళ్ళకి రక్షణ కల్పిస్తూ ఉన్న చట్టము అని అర్థం తెలుగులో చెప్పాలంటే అంటే తెలుగులో చెప్పాలంటే ఏలా వేసి మేలు కొలుపుతున్న వారిని రక్షించే చట్టం అని చెప్పచ్చు అంటే చాలా సింపుల్ అండి ఇందులో దీంట్లో ఇక్కడ డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి కొన్ని డెఫినేషన్స్ అసలు ఇది సెంట్రల్ విజిలెన్స్ కమిషన్ దీని ప్రకారంగా ఏర్పడుతుంది అంటే రెండు వేల పదకొండు ఒక చట్టం కూడా ఉంది ఇది రెండు అమెండ్మెంట్ చేస్తూ రెండు వేల పద్నాలుగులో చట్టం అండి ఇది అంటే లేటెస్ట్ అమెండ్మెంట్ ఇది సో దీని ప్రకారంగా అంద ఎవరెవరు వస్తారు అంటే మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ కానీ మినిస్టర్స్ కానీ చైర్మన్ కానీ కౌన్సిల్ సభ్యులు కానీ ఎమ్మెల్యేలు కానీ ఎంపీలు కానీ రాజ్యసభలు కానీ వీళ్ళందరూ దీని కింద వస్తారు అంటే ఎవరైనా సరే అవినీతి చేసినా కూడా మనం దాని ప్రకారంగా వెళ్ళచ్చు ఇంకా చాలామంది ఉన్నారండి దీనికి సంబంధించి చైర్మన్ వైస్ ఛాన్సలర్స్ ఆఫీస్ బేరర్స్ ఎంప్లాయీస్ ఎడ్యుకేషన్ సైంటిఫిక్ సోషల్ కల్చరల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏవైతే ఉన్న
అలా గవర్నమెంట్ కంపెనీస్ ఎనీ పర్సన్స్ తర్వాత ఎనీ పర్సన్స్ ఓల్ ద వెచ్ ఆఫ్ ద ఎంపవర్డ్ ప్రిపేర్ అలా ఇవన్నీ కూడా చాలామంది ఉన్నారు దీంట్లో వైస్ ఛాన్సలర్ అంటే ఎవరు ఇవన్నీ కూడా ఒక్కో దాని మీద ఒక్కొక్కటి అన్నీ ఇవ్వడం జరిగింది అంటే కొద్దిగా పెద్దగా సబ్జెక్ట్ ఇది కొంచెం సబ్జెక్ట్ అర్థం కాదు సో నేనేమంటాను అంటే మీకు ఏదో ఎవరికైనా కావాలంటే అది చెప్పండి నేను మెయిల్లో ఉంది మీకు మెయిల్ పంపిస్తాను సో అంటే సింపుల్ అండి మరి ఆ శివాజీ గారికి చదివారా లేదా నాకే తెలియదు కానీ దీనికి సంబంధించి విజిల్ బ్లోయర్స్ యాక్ట్ క్యూను ప్రస్తుతం ఉన్న రాజకీయ సంఘటనకు కానీ అలాగే ఆయన చెప్పే గరుడ ప్లాన్ ఇక మనం చెప్పడం గరుడ పురాణానికి కానీ లేదా ఇంకా ఆయన ఏదో పిచ్చి ప్రలాపంలో మాట్లాడే మాటలకు కానీ దీనికి దానికి సంబంధం లేదు అయ్యా శివాజీ గారు చూసుకోండి అలాగే మన సా మన అందరికి కూడా నేను చూపిస్తున్నాను చూసుకోండి అంటే ఇక్కడ నేను ఎవరికి వ్యతిరేకం కాదు కానీ దయచేసి మరి అది ఎందుకు వాడారనేది నాకు తెలియదు సో అదొకటి తర్వాత ఇందులో కూడా మళ్ళీ మళ్ళీ మనం యాక్ట్కి వస్తే ఇందులో కూడా ఇందులో కూడా ఎలాంటి పవర్స్ కూడా సామాన్య కోర్టుకు లేదు ఉదాహరణకి ఒక ఒక దగ్గర అన్యాయం కరప్షన్ జరిగినప్పుడు ఒక సామాన్య వ్యక్తి కనుక చెప్పినప్పుడు ఆ అగ్రిడ్ పర్సన్ ఎవరైతే మనకు కంప్లైంట్ ఇచ్చామో ఆ అగెన్స్ట్ పర్సన్ సివిల్ కోర్టుకు వెళ్తానికి లేదు కేవలం హైకోర్టుకు మాత్రమే సెక్షన్ ట్వంటీ కింద పరిమితులు ఉన్నాయి అలాగే ఎవరైతే కంప్లైంట్ ఇస్తారో వాళ్ళు కూడా ప్రొడక్షన్ కలిగించమని చెప్పేసి దీంట్లో కూడా ఉంది అలాగే ఎవరైతే కంప్లైంట్ ఇచ్చారో వాళ్ళకి సంబంధించిన ఏవైతే ఉన్న డీటెయిల్స్ కూడా డిస్క్లోజ్ చేయకూడదు అనేది కూడా సెక్షన్ ఫిఫ్టీన్లో చెప్పబడింది అంటే నేను ఇందుకు ఎన్ని సెక్షన్స్ ఎందుకు చూపిస్తున్నానంటే ఇందులో ఎక్కడ రాజ్యానికి సంబంధించి అలాగే రాజకీయానికి సంబంధించి ఎలాంటి సెక్షన్స్ కూడా ఇందులో లేవని మీకు చెప్తున్నాను అలాగే ఈ పనిష్మెంట్ ఫర్ ఫాల్స్ ఎవరైతే ఇస్తారు డిస్క్లోజ్ చెప్తారో పనిష్మెంట్ హెడ్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్ సెక్టర్ కేసెస్ అఫెన్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయండి కేవలం ఇందులో సుమారుగా ఒక ముప్పై రెండు సెక్షన్స్ ఉన్నాయి కానీ ఎక్కడ కూడా రాజకీయ నాయకుల మీద దాడి చేయాలి లేదా రాజకీయ నాయకుల మీద దాడి చేసిన వాళ్ళకి ఏ విధంగా ఉండాలి లేదా త్రీనాస మర్డర్ మర్డర్ కేసు పెడితే ఈ విధంగా ఉండాలి ఎక్కడా లేదండి పవర్ ఆఫ్ కాంప్లైంట్ అథారిటీ తర్వాత పవర్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ కాంప్లైంట్ అథారిటీ సెక్షన్ ఫైవ్ మ్యాటర్స్ నాట్ టు బి ఎంక్వైర్డ్ బై ద కాంప్లైంట్ అథారిటీ సెక్షన్ సిక్స్ చూడండి ఎక్కడ కూడా ఆయన మరి ఆయన చెప్పిన గరుడ పురాణం కానీ అలాగే ఆయన చెప్పిన ఏమైనా ఉన్నాయి కూడా అవన్నీ కూడా దీంట్లో లేవనేది నా అభిప్రాయం సో ఇది సామాన్య వ్యక్తికి నేను ఒక రకంగా నాకు తెలిసిన నాలెడ్జ్ ప్రకారం నేను చూపించే విజిల్ బ్లోయర్స్ యాక్ట్ అండి దయచేసి దీని గురించి తెలుసుకోండి అలాగే మీరు పది మందికి ఈ విషయాన్ని తెలియజేయండి అలాగే మా ఛానల్ లా మీడియా ఏదైతే ఉందో దాన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నమస్తే అండి ధన్యవాదాలు